欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：顶流王一博明明那么优秀，为什么有那么多人默默讨厌他？如今的王一博，说一句顶流艺人没人反对吧？所有流量聚集地都有他的身影。我们先来细数一下他到底有多火。现在选秀爱豆火的不行。他2014年就成团出道了，比起2024还在乘风破浪的明星们，足足早了十年。而且作为成团爱豆，业务能力也很过关，专辑发过，编舞也拿过国外的奖项。现在很多综艺咖火得一塌糊涂，他2016年就成为芒果台热门综艺《天天向上》兄弟团的一员，因其慢热却不乏幽默的表现而被大众喜爱。2018年又担任选秀节目《创造101的舞蹈导师，在节目中凭借不俗的舞蹈能力获得观众喜爱，还参加了这《旧世界舞》第三季担任队长，带领其战队成员获得第三季全国总冠军。靠影视剧角色出圈的明星也大有人在，而王一博影视剧方面成绩更是不俗。主演电视剧《陈情令》从2019年火到现在，仍有余热。有《匪理想》《照耀中国》《风起洛阳》《追风者》等热门大 IP 电视剧，每一个单独拧出来都能成为一个代表作。而王一博有无数个。电影方面，《为何防暴队》《长空之王》《热烈》等电影都是热门题材搭档老戏骨，放出来也是人人都要抢的角色。奖项方面也不弱，第三十届中国电视金鹰奖。观众喜爱的男演员奖，第十七届音乐风云榜年度盛典偶像新势力奖，亚洲影响力盛典最佳新人演员奖，新浪时尚风格大赏年度新锐艺人奖，第三十届中国电视金鹰奖，观众喜爱的男演员奖等等，还有很多。虽然还是缺乏一些重磅的奖项，但也算是小有收获。他甚至在二零一九年。加入万里达雅马哈车队，成为职业赛车手，并在珠海参加亚洲公路摩托车赛正赛，获得 D 组新秀组第一、混合组全场第二的成绩。凭借以上这些，王一博可以说是目前内娱当之无愧的顶流了吧？但奇怪的是，我发现身边真的也有蛮多人很讨厌他的，那我就很感兴趣啦，采访了一些讨厌他的人，看看到底是哪方面讨厌他呢？总结起来就是一十六个字：过于精致。这是一个大多数人都很认同的原因，因为他主演的影视剧，不管是什么角色，他永远是一副贵公子的模样。即使角色本身的形象是落魄的，或者是脏兮兮的，或者应该是硬朗的，套上他那张白皙精致的脸，总是很出戏。这就导致很多人认为他破坏了角色形象。比如最近的《维和防暴队》里，他出演一个维和警察。本应该是铁血硬汉的角色，他演我们的维和警察，反倒像个爱豆或者模特一样了。演技不行，演技问题也是大家反感他的一个方面。就像上面所说，他出演的影视剧都是大热门大 IP， 搭配的都是老戏骨，本身他的演技就不太行，被老戏骨衬托一下更是大打折扣了。而且他无论演什么样的角色，都是面瘫脸，靠瞪眼表达情绪等。确实有点浪费这么好的资源了，而且还有很多朋友表示他的眼睛实在太小了，眼白很多，演起戏看起来很别扭。过度曝光，只能说成也流量，败也流量了。能送到观众面前的作品就这么多，哪哪都有他，可不是慢慢就会产生视觉疲劳了吗？而且频繁出现很多其他家的粉丝也会觉得他占用太多的资源，却没有表现的特别好。如果能分点资源给自己的偶像不好吗？竞品出现，王一博毕竟已经火了很多年了，在这期间有太多的新的可替代的面孔出现，易烊千玺啊，王俊凯啊，于是啊，吴磊啊，他能演的角色这些人都能演，人家也是资本的宠儿，有些国民喜爱度更是高的可怕，他频繁出现在这些人的对立面，难免会招一些不喜的声音。但是话又说回来。一千个观众就有一千个哈姆雷特，一个人要想做到人人都喜爱，那肯定是不可能的。在所有的流量明星里，王一博算是肯吃苦、肯努力的了，人品也没啥大问题，只要自己不作死。
，长红下去问题不大，也没必要去在意每一个人的想法，好好回馈爱他的人就行啦。哈哈，非常有求生欲的刘一句，本人不是王一博的黑粉，当然也不是他的粉丝，就是一个路人视角写了这篇文，粉丝大大们清点喷，奉上绝美照片一张，哈哈。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。